வணக்கம் ஒரு துயரமான சம்பவம் தமிழ்நாடு இன்றைக்கி தீபாவளியாக இருந்தாலும் கூட தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு உயிர் பிழைத்து வருமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டம் மணப்பாறை நடுப்பட்டி கிராமத்தில் சுருஜித்ன்ற பையன் ஆதுரை கிணில் விழுந்து இப்பொழுது வரை மீட்டப்படவில்லை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இதுவரை மீட்டப்படவில்லை இது குறித்து அறம் திரைப்படத்தில் வந்து விரிவாக அது குறித்து பேசப்பட்டிருக்கு அறம் திரைப்படத்தில் மட்டுமல்லாமல் சமூக ரீதியாகவும் இது குறித்து விரிவாக பேசிய ஒரு நபர் யாருன்னா இலங்கை கலனி அவர்கள் அவரை நேரடியாக பேச சந்தித்து பேசுவோம் இது குறித்து கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் வாங்க வணக்கம் சார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதாவது என்ன நடக்குதுன்னு என்ன சொல்ல முடியல கணிக்க முடியல இந்த சூழலை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது சிலவற்றை விபத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிலவற்றை நாம் வரவேற்று இது நம்மளே வர வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இது வந்து ஒரு டவுன் பிளானிங் அல்லது ஒரு கிராமத்தை திட்டமிடுதல் அது கிராம கட்டுமானத்தை திட்டமிடுதல்ன்றப்போ குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாக நடக்கக்கூடிய இடம் இருக்கா விளையாடக்கூடிய இடம் இருக்கா குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக ஓய்வெடுக்கக்கூடிய இடம் இருக்கா நீங்கள் எதை எதையெல்லாம் குழந்த அதாவது வல்னரபிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ரொம்ப எந்த இடத்துலையுமே வந்து குழந்தைங்க வந்து வல்னரபுளாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் என்ன பண்ணுறாங்க பெரு பெற்றோர்கள் டிவி போட்டு வீட்டுக்குள்ளே அடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் அப்போ குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு கூட ஒரு இடம் இல்லை அங் அங்கே குழி வெட்டி இருக்கா இல்லை இந்த பாம்பு வருதா இந்த இந்த ஒரு குழந்தை விழும் பொழுது ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகமே நின்று கவனித்தால் கூட என்ன செய்வதென்று இன்று வரை யாருக்கும் எதுவும் தெரியவில்லை என்பது தான் உண்மை நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் மூணில் பார்த்தேன் எல்லோரும் கவர்மெண்ட்டை திட்டே இருந்தாங்க ரைட்டு அது ஒரு ஒரு விதமான இது அரசாங்கத்தை திட்டுவது என்பது ஒரு ஆனால் வந்து நம்ம அளவில் பாதுகாப்பு உத்திகள் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு உத்திகள் அதாவது குழந்தைங்களை சேர்ந்து போகணும் சேர்ந்து வரணும் அப்புறம் வந்து இது நீர்நிலைகள் இதில் எல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு விளையாடக்கூடிய இடங்களில் தடுப்பு வைக்கணும் அது மாதிரி தடுப்புகள் அதாவது சைல்ட் சேஃப் என்விரான்மெண்ட்டு வந்து நம்ம ஊரில் ரொம்ப குறைவு நான் கூட அந்த படத்தில் கூட ஒரு டைலாக் சொல்லியிருந்து அது வரல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே விளிம்பு நிலை குழந்தைகள் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா சைல்ட் சேஃப்டிங்கிறது ஒரு வெள்ளைக்காரரோட வீட்டில் இருக்குது ஆனால் ஒரு கருப்பின குழந்தைகள் வீட்டில் ஒரு சைல்டு சேஃப்டி அப்படின்னு அதாவது ஒரு சுவிட்ச்சு ஒரு ஒன்றில் ஒரு சுவிட்ச்சு ஒரு சுவிட்சை வந்து சைல்டு சேஃப்டியாக வச்சுது குழந்தை போய் தொட்டால் அதை ஷாக் அடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலே நம்ம ஊரில் ஒரு குழந்தைகளை உத்தேசித்து ஒரு வீடை கட்டுவதோ ஒரு நக கிராமத்தை பாதுகாப்பு வளையமாக வைத்திருப்பதோ ஒரு நகரத்தை நிர்மாணிப்பதோ கிடையாது என்பது தான் உண்மையான விஷயம் நீங்கள் அரசாங்கத்தை திட்டுவது என்பது வந்து அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களை திட்டுவது என்பது ஒரு அது ஒரு விதமான ஜன பொதுவான ஒரு மனநிலையாக இருக்குது கோபத்தை எங்கே காட்டுறது ரொம்ப துயரம் பார்த்து எனக்கு என்ன அந்த குழந்தை மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இரவெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் சிலர் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கிறாங்க சில சிலர் அரட்டுறாங்க சிலர் வந்து ஆனால் ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் நகரங்களில் சைல்ட் சேஃப் வாக்கிங் சிஸ்டம் ஒரு கிராமங்களில் வந்து குழந்தைகளுக்கான ஒரு விளையாட்டு இடம் கழிப்பிடம் எல்லாத்தையுமே சேஃபாக பண்ணும் குழந்தைகளுக்கான டாய்லெட் கூட நம்மளுக்கு கட்ட தெரியல அப்படிப்பட்ட கூட நீங்கள் சொல்லும் போது இப்போ அரசாங்கம் குறை சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் சைனாவில் வந்து ஒரு குழந்தை உள்ளே விழுந்திருக்குது விழுந்த ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே மீட்டுட்டதாக சொல்கிறாங்க அந்த தொழில்நுட்பம் இருக்குன்றாங்க நம்ம நாட்டில் அது இல்லையா இல்லை எனக்கு சைனாவில் எந்த சைனாவுடைய டெரைன் என்ன அதோடைய சூழல் என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இங்கே வந்து குழந்தை மீட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அவ்வளோதான் இப்போ நான் நாகப்பட்டினத்தில் வந்து குழந்தை கொஞ்சம் பக்க பக்கத்து பக்கமான தூரம் இருந்துச்சு நம்ம நம்ம ஆட்களை மீட்டிருக்காங்க அது குழந்தையுடைய வயது இது இது அது தாங்கும் சக்தி எல்லாத்தையும் சார்ந்து இருக்குது நல்லா வந்து தொழில்நுட்பம் அதுன்றத காட்டிலும் நம்ம ஏன் ஒரு 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 குழந்தைகளை உத்தேசித்து நம்மளுடைய ஒரு செங்கல் எடுத்து வைக்கிறாருனா கூட இந்த இடத்துல வந்தால் இப்போ தட்டி விழுந்துரும்பா சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்ஸு அதுவே நம்மக்கிட்ட இல்லைங்கிறதான் வந்து உண்மையான விஷயம் நான் வந்து யார் வரக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு பெரிய வால் கட்டுவோம் ஆனால் வந்து குழந்தைய போக வர ஒரு இடம் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் ஒரு திங்கிங் இல்லை அப்படிங்கிற நீங்கள் ஒயிட் நைபர்ஹுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளைக்காரர்களுடைய சைல்டு உத்தேசித்து நிறைய நக தீர்மானிக்கிறேன் இப்போது நம்ம வந்து வல்லரபுளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை காப்பாற்றுறது சிங்கம் வந்து தன்னுடைய குட்டிகள் குரலைகளுக்காக மட்டுமே வந்து சண்டை போட்டுட்ருக்கோம் 
நமக்கு அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் இதே கிடையாது ஆனால் சைல்ட் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சர்வதேச தரம் இருக்குது அதில் ஒரு 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 பள்ளிக்கூடத்துக்கு சைல்ட் சேஃப் ஜோன் விடுவோம் நீங்கள் கும்பகோணம் தீ விபத்தப்ப தான் கூரையில் கூரை கீழே நீ படிக்க வைக்கவே கூடாதுன்னு அப்போ தான் முதல் முதலாக நமக்கு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வருது சரிங்களா கிரவுண்ட் கிரவுண்டே இல்லாத பள்ளிக்கூடம் கும்பகோணம் தீ விபத்து நடக்கவில்லை என்றால் இந்த கூரை வீடுகள் கூ கூரைகளுக்கு கீழே வச்சு ஆளாளுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வாடகை கொடுத்துட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபா குழந்தைகள்கிட்டேருந்து பறித்த ஒரு சு சு சூழல் இருந்து அதுவே அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடம் போகிறதா ரைடிங்கே போகிறான் பஸ்ஸில் ஏறான் பஸ்ஸு சேஃபாக இருக்கா பஸ்ஸில் சைல்டு சேஃப்டிக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா ட்ரைவர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா எவ்வளோ விஷயங்கள்லையும் ஒரு சர்வதேச தரத்தை நாம் இது செயல்படுத்த வேண்டியிருக்குன்றது அதை நீங்கள் பார்க்கல சர்வதேச தரம் சொல்லும்போது அப்போ இதோட பெரும்பான்மையான பொறுப்பு வந்து அரசு தான் சார்ந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அரசு என்னெல்லாம் செஞ்சால் சரியாக நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர் ரொம்ப வினோதமான ஊர் வந்து அதான் வந்து அரசு கட்டுமானங்களில் எந்தெந்த இடத்துல தலையிட முடியும் எந்தெந்த இடத்துல தலையிட முடியாதுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கிராமத்தில் ஒருத்தருக்கு நான் போர்வெல் போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சும்மா சொல்லுங்களேன் போர்வெல் போடுறேன் இனிமேல் வந்து விஏஓ சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதை க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் விஏஓ நிற்கணும் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன ஆகும்னா விஏஓ இது மூலமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பார் நம்மளுடைய வினோதமான விஷயங்களில் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மழைநீர் சேர்ப்பு போடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆனால் அதில் வந்து ஒரு இப்போ ஒவ்வொரு இதையுமே வந்து வாய்ப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு சொல்யூஷனே சொல்ல முடியாது நீங்கள் மக்கள் மக்கள் மக்கள்கிட்டருந்து வரக்கூடிய சொல்யூஷனு அப்புறம் அரசு தன்னுடைய கரத்தை கோர்த்து கொள்வது இதுதான் நடக்க முடியுமே வழியே நம்ம மாதிரி ஒரு சமூகத்தில் மொட்டு மொத்தமாக அரசுன்றது எங்கேயோ இருந்து உட்காந்து இயக் இயக்கி ஒன்று நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா தனியார் சொத்துக்கள் இருக்குது அந்த சொத்துக்கள் வழியாக இது நடக்க முடியாது அது இந்த மாதிரி சிக்கல் இல்லை அப்புறம் ரெட் டேபிசம் இருக்குது ஒரு ஒரு விஏஓ ஆரம்பித்தார்னா ஒரு போர்வெல் ஆரம்பித்தார்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுங்கன்னு உங்கள்ட்ட கேட்டார்னா விவசாயி அதோட விவசாயத்தை விட்டு வெளியே போயிடுவான் ஒரு 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 போர் போடுறவரே அவரே ஒரு திட்டமிடல் வச்சுருக்கணும் நான் இதில் ஒரு ஆறு அடிக்கு சுற்றி வேலி போட்டுக்கிறேன் யார் வராத அளவுக்கு அதை போட்டிட்டு நான் திருப்பி ஏன்னா நான் போரை யூஸ் பண்ணுறேன் பண்ணலன்றது ரெண்டாவது விஷயம் நான் இதை அப்புறம் அப்படி தான் போர் போட முடியும் அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி சொல்யூஷன் ஒரு நாலுகளில் ஊன்றதில் எவ்வளோ ஆயிடக்கூடாது பெரிய இது ஒன்று போகிறது இல்லையா இப்போ கும்பகோணம் தீ விபத்தை சொன்னீங்க அது வந்து நம்ம ஒரு கான்சியஸ் கொடுத்து சொல்கிறீங்க அது போலவே இப்போ நீங்களே ஒரு பதிவு பண்ணீங்க முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இதுவரை இருந்திருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சா சரியா இருக்கும் இல்ல அதாவது ஒரு ஒன் டைம் சொல்யூஷன் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது இது ஒரு பல்வேறு ஆட்கள் வந்து நதிநீர் இணைத்தா சரியாகுமாங்க இந்த மாதிரி வந்து பெரிய சொல்யூஷன்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க என்ட்ட கேட்டீங்கன்னா போர் போடுறது அப்படிங்கிறதுக்கு விதிமுறைகளை போர் வண்டிக்கு ஒரு லைசன்ஸிங் கொடுத்தோம்னா அந்த லைசன்ஸிங் மூலமாக அவர்கள் அதற்கும் சேர்த்து சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதாவது வயல்காரரிடம் அதற்கும் சேர்த்து கூட சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு மூடி இல்லாமல் அவரை எங்கேயும் போகக்கூடாது போர் மூடியை போட்டு அவர் லாக் பண்ணி அந்த கீயை வந்து கொடுத்துட்டு போகலாம் இதுதான் வந்து ஒரு அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் மூடி இல்லாமல் நீங்கள் எங்கேயும் போர் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னா ஐநூறுரூவா முடிஞ்சு அந்த ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுறதுல அவருக்கு என்ன வரப்போது ஒரு அலட்சியம் இவர் ஐநூறுரூவா இப்போ கடையில் வாங்குறதுக்கு ஒரு அலட்சியமாக இருப்பார் ஏன்னா கேசிங் பைப் வரைக்கும் போட்டாச்சு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பைப்பை போட்டு டக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வரப்போது ஒன்றும் இல்லை அந்த காலத்து கிணறுகளிலே வந்து பாலுங்கிணறுகளே மூடும் பொழுது இது ஒரு பெரிய இது கிடையாது இது வந்து சின்ன இது ஐநூறுரூவா தான் அது மூடி ஒரு கேசிங் பைப்பு ஒரு ரெண்டு அடிக்கு வெளியே நீட்டு தெரிகிற மாதிரி அப்படி ஒரு க்ளோஸ் பண்ணலாம் அது வந்து நீங்கள் உள்ள சிலி பைப் போடுற பட்சத்தில் ஓகே பைப்பு உள்ளே இறக்காமல் மண்ணோட ஒரு குழியாக விட்டு போகிறாங்களே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இல்லை போர் போடையில் கேசிங் பைப் போடாமல் இறக்க முடியாது இல்லையா கேசிங் பைப் போடாமல் நீங்கள் குறைஞ்ச வச்சோம் பாறையை தொடர வரைக்கும் கேசிங் பைப் போடாமல் இறக்க முடியாது ஸோ கேசிங் பைப் போட்டு தான் இறக்குவாங்க முத போடையிலேயே அவங்க இது பண்ணுவாங்க தண்ணி வரலன்னா கேசிங் பைப் போட முட்டுறாங்க ஆனாலும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மூணு அடிக்கு கேசிங் பைப் பண்ணி பாட்ட முடியும் மேலாவில் மூடி
அந்த குழியை மெத்திட்டு அது மேலே ஒரு இதை போட்டுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று செய்யலாம் செய்யலாம் என்றால் இதை வந்து என்னென்னா நான் வந்து போர்வெல் போட்டு முடிக்கையில் நான் வெளியேறும் பொழுது இதை செய்து விட்டு தான் வெளியேற முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் உருவாக்கணும் போர்வெல் மட்டுமா இருக்குது ஒரு ஒரே ஒரு நீங்கள் அந்த அறம் படத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்படுது அது வந்து பல்வேறு விஷயங்களை க கையை காட்டுது அதாவது போர்வெல்ன்றது ஒரு குறியீடு தான் அது ஒரு குழந்தைகள் பாதுகாப்பற்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறோம் ஆனால் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத எத்தனை விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே அந்த படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றதை நீங்கள் கவனிக்கணும் அது அந்த படத்தை விட்டுருங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு விஷயம் நம்மளை தொடும் பொழுது அது பல்வேறு விஷயங்களில் நம்ம எச்சரிக்கை ஆகணும் கும்பகோணம் தீ வைத்ததப்ப நீங்கள் போர்வெல்லை யோசிக்கலை போர்வெல்லப்ப நீங்கள் இன்னொன்று யோசிக்காமல் இருப்பீங்க சரிங்களா எங்கேயோ ஒரு பாலியல் சு துன்பம் நடக்கும் பொழுது குட் டச் பேட் டச்சு இன்னும் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இது ஒரு எத்தனை விஷயங்களை நீங்கள் இதில் தொடர்பு படுத்தி கொள்ளணுன்றது தான் இதோட முக்கியமான விஷயம் நான் அதுதான் வந்து ஒரு சரியான பார்வை நான் கருத்து சொல்கிறேன் நான் க என் கருத்தை வச்சு யாரும் ஒன்றும் இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு விஷயம் நடக்கும்பொழுது அதற்கு மட்டுமே உரிய ஃபோக்கஸை நம்ம கொடுத்துட்டு இதை வந்து லார்ஜர் லெவலில் இது எவ்வளவு ஓவர் வியூ நமக்கு இருக்கணும் குழந்தைனா என்ன அதுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ இருக்கணும் அது ஒரு சுவிட்சை தொடக்கூடாதுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி லைன் எழுக்கும் பொழுது ஒரு ஒயரிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் நீ ரொம்ப எம்டி எம்டி சாக்கெட்ஸை விட்டு போகக்கூடாது ரைட்டுங்களா இந்த சாக்கெட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்க வெளு விழுற மாதிரி இருந்தால் கல் இருக்கக்கூடாது மரச்சாமான்கள் இருக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கார்பெட் இப்படி இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சாக்கு இப்படி தான் சாக்கு தட்டி விட்டு விழுவான் சரிங்களா நமக்கு பிரச்சனைகளை வந்து முன்னாடியெலாம் வந்து குழ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் தான் தண்ணி வந்துச்சு காவிரி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து செத்த குழந்தைகள் மட்டும் ஒரு இருபது இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு என்னன்னே புரியல அது இவங்களுடைய பாதுகாப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ஸாக ஒரு ஒரு பிரக்ஞையாக உருவாக்கவில்லை என்றால் அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்ஸாக இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ச சமூகமாக இதோடைய அவேர்னஸில் இல்லைன்னா ஒரு ச ஒரு ஒரு சிவிக் பாடிக்கு இதோடைய அவேர்னஸ் இருக்கணும் அதாவது வந்து உ உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து ஒரு சிவிக் அவேர்னஸ் வேணும் அவங்களும் இங்கேருந்து யோசிக்கலாம் அவங்களும் இதே போல் நம்மளை போல் தொழிலாளர்கள் ச சுரங்கத்துக்குள்ளே விழுந்து செத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மிஷினரி கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொன்றும் வரும் பொழுது அவங்களும் இவால்வ் ஆகி வராங்க இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா ஒவ்வொன்றும் வரும் பொழுது தான் அதற்கு பிறகு கருவி கண்டறியப்படுதுங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னால் ஐநூறு குழந்தைக்கு மேலே ஆச்சு இன்னும் கருவி கண்டடையப்படுறதுக்கு நம்ம என்ன எது யார் பொறுப்புக்கிறது இல்லை இந்த கருவி கண்டடையப்படாதுன்றது வந்து இந்த கருவிக்கான டிசைனையோ ஆர்டரையோ அதோடைய கமர்ஷியல் இதையோ யாருமே பெருசாக எடுத்துக்கல ஒரு ரோபோ பண்ணுறாங்க ரோபோ வந்து ஒரு குழந்தைய தூக்க முடியும் தூக்க முடியும் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ரைட்டு நீங்கள் இந்த மெக்கானிசத்தை ஆப்ரேட் பண்ணுறது யார் அவரை எங்கேருந்து நீங்கள் கொண்டு போய் இதை கமர்ஷியலாக மார்க்கெட் பண்ணுறது யார் அதுக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு முடி மூடி வாங்கி வைக்கிறாங்க ஐநூறு கோடிக்கு நீங்கள் உட்காந்து டெக்னாலஜி பண்ணிட்டுப்பீங்களா எது ஈஸி கான்ஷியஸ்னஸ் இருந்து தான் நீங்கள் ஐநூறுரூவாய்க்கு முடி மூடி போட்டுருவீங்கல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது விழாமையே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது தான் முதல் க இது நீங்கள் குழந்தை விழுந்துருச்சுனா தூக்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து துணை ராணுவ படை வரும் அது வரும் இது வரும் இப்போ வரலாம் ஏதோ இப்போ இப்போ பத்து குழந்தையில் ரெண்டு குழந்தைய காப்பாற்ற முடியும் எட்டு குழந்தைய நான் கேட்குறது என்ன ஒரு நமக்கு ஒரு சொசைட்டியில் குழந்தைங்க நடக்கிறதுக்கு சேஃபான பாதை இருக்கா சுருக்கமாக என்னென்னா சுர்ஜித் அவங்களோட உயிருக்கு யார் பொறுப்பு நம்ம நினைக்க முடியும் என்னென்னா வந்து சொன்ன மாதிரியா அரசு மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கான்சியஸ்க்கு வரணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ குறிப்பாக இப்போ முந்நூறு ஐநூறு குழந்தைக்கு மேலேங்கிறோம் இப்போ சுருட்சி வந்து ஐநூற்றி ஓ ஐநூற்றி ஓராவது குழந்தையோட வச்சுக்குவோம் இதன் பிறகு குறைஞ்சபட்சம் அது தனி மனித ரீதியாக இருந்தாலும் சரியா இல்லை அரசாங்க ரீதியாக இருந்தாலும் என்ன நடவடிக்கை தான் நல்லா இருக்கும் இல்லை அதாவது வந்து ஒரு சமூகம் வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய காலடிகளை முன்னகர்த்துக்கும் பொழுதும் பின்னோ பொன் பின்னோக்கி போகும் தவறுகள்லேருந்து கற்றுக்கொண்டு அடுத்தடுத்து செய்கிறது தான் மனித இயல்பு குற்றம் சொல்வது அல்லது ஒருத்தரை ஒருத்தர் சண்டை போடுக்கிறதுனால இது வந்து ஒன்று ஒரு அரு அரசுக்கு போதுமான அழுத்தம் இருக்கும் இது வந்து இப்போ கும்பகோணம் தீ விபத்துங்கிறது வந்து அரசு வந்து பயந்துருச்சு 
குறையில் பிரிச்சறிங்க அப்படிங்கிற அவ்வளோ அளவுக்கு பயந்துருது பயந்து பயந்து வேலை செய்வேன் அந்த மாதிரி ஒரு 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 பயம் வரும் பொழுது ஒரு அரசு செயல்பட்டு தான் ஆக முடியும் தங்கத்தை கடுமையாக கண்டிக்க வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்குது அது அந்த நான் சொல்கிறேன் அந்த போர் என்ற குறியீடு என்னென்னா தண்ணீர் இல்லாமல் போன ஒரு சமூகம் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று தண்ணீர் தேடி கொண்டிருக்க கூட ஒரு தேசம் அது வந்து அரசாங்கத்து மேலே நம்ம வைக்க வேண்டிய பிரச்சனை ஆமாம் அந்த பிரச்சனைக்கு நீ என்ன பண்ணுன்னு அது ஒரு அழுத்தமாக மாறவே இல்லை சரிங்களா இவங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வணிக ஒப்பந்தமாக அதை மாற்றிட்டு இருக்காங்க வ தண்ணீரை வணிகமயப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை ரைட்டுங்களா அது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அதாவது வந்து எது எது அவசியமாகிறதோ அதையெல்லாம் காசாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச பிற்பாடு அவங்க ரொம்ப அதை சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் அவசியமான பொருளாக்கி அதை அதுக்கு பிராண்டு குவாலிட்டிலாம் பண்ணி அதை வியாபாரம் அந்த கமர்ஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேலே நம்ம வைக்க வேண்டியது விமர்சனம் நமக்கு வந்து ஒரு என்னைய பொறுத்தில் இப்போ மனதார பாராட்டுறது என்னென்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் எதாச்சும் செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு நம்பி ஒரு செயல்பாட்டுக்குள்ளே இறங்கி வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்க பக்கத்தில் நம்மளால் நிற்க முடியும் அந்த மூணு பேர் நாங்கள் உள்ளே போகிறது சம்ம வச்சுருக்காங்க ஆமாம் நிம்ம நின்று அந்த குழந்தை எப்படி கா பார்த்தீங்கன்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய உழைப்பும் அவங்களுடைய நேரத்தும் நம்மளாம் வந்து வெறுமனே பச்சாதாபங்களையோ அல்லது வந்து நம்மளுடைய கருணையவோ மிகையா முகநூலில் வெளிப்படுத்துகிற மூலமாக அவங்களோட செயலில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய செயலை நம்ம வந்து பாராட்டணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஒரு பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் ஏற்பாடு பண்ணணும் அடுத்தடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டிய ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா இந்த குழந்தை காப்பாற்றிட்டா நல்லது அப்படின்னு ரைட்டு ஆனால் இந்த குழந்தை விடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் விழுந்தாலும் என்ன பண்ணணுன்றது அப்படிங்கிறதுக்கும் ரெண்டு ஒரு முயற்சி இருக்குது நமக்கு தேவை நம்ம நம்ம பக்கத்தில் இருந்து அழுத்தம் வரணும் அரசாங்க பக்கத்துலேருந்து ஒத்துழை போடணும் இது நடந்துனா நம்ம இதை இதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நிஜமாகவே அங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இப்போ அவங்க அப் குழந்தை கூட பெற்றோர் தான் ஒரு சம்சாரி அவர் ஒரு குழியை தோண்டியிருக்காரு அவர் மூட மறந்துட்டாரா இல்லை மூடுறது ஒரு அந்த இதில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு தெரில அதுக்கான விலையை அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு கூட வச்சுக்குவோம் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் அதுக்கான விலையை கொடுத்துட்ருக்கோம் உணர்வு ரீதியாக இன்னைக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் வந்து பெரிய விலைகளை கேட்கக்கூடிய ஆபத்துகளை உருவாக்காமல் பார்க்கணுன்றது இது ஒரு ஒரு சாதாரண எண்ணம் தான் அது உணர்த்துவது என்ன இல்லை அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்களுக்கு பாதுகாப்பான உலகம் இல்லைன்னு அவன் கையை காட்டணும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான ஊர் நம்ம ஊர் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதுக்கான அடிப்படை காரணத்தை நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய அலட்சியம் பெரிய அலட்சியம் இருக்குது நமக்கு வந்து எதை பற்றியும் ஒரு அலட்சியம் வந்து ரத்தத்திலே ஏறிடுச்சு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சுயநலமாக யோசிக்கிறோம் இது என்ன பண்ணிட போகுது இதெல்லாம் ஒரு விஷயம்னு இதை போய் உட்காந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு மேல் மண்ணை மூடினாலே அது முடிஞ்சு போயிடும் போரை எடுத்து போட்ட மண்ணை முடிந்தாலே அது முடிஞ்சு போயிருக்கோம் என்ன பெரிய இதாக அது நமக்கு அலட்சியம் அது அதுக்கான விலையும் சரி குழந்தைகளுக்கு பதாப்பான உலகம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு குழந்த பிஞ்சு குழந்தையும் பலாத்காரம் செய்யப்படுவது அல்லது வந்து குழந்தைகள் பற்றியான ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடியவங்க ரைட்டுங்களா நேற்றுலாம் ஒரு பையன் வந்து வண்டி நானும் என்னுடைய மனைவி இன்னொரு பையன் ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு போகிறான் போகிறான் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கவங்க திட்டுறாங்க அந்த பையனை நான் வந்து இப்படி பேலன்ஸ் விட்டு என் குழந்தை விழுந்தது என்றால் சரிங்களா அவர் ரொம்ப பக்கத்தில் ஒட்டி வந்துட்டார் நான் பயந்துட்டு ரொம்ப சத்தம் வேற ஏன்னா அந்த பையன் பைக்கு அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்த காசில் வர்றார் சரிங்களா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா யாரோட பாதுகாப்பு இது என்னுடைய குழந்தையோட பாதுகாப்பு இன்னொருத்தர் விளையாண்டுட்டு இருக்கார் நமக்கு ஒரு ஒரு ச ஒரு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்தை உருவாக்கணும் என்றால் நிறைய பலிகளை கொடுத்தா தான் உருவாக முடியும் அப்படி தான் இருக்குது அது பார்க்க கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது கொஞ்சம் என்னென்னா பேசுகிறவங்களெல்லாம் இவருக்கு என்ன தெரியும் இவர் இவருக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரியாது காமர்ஸ் தெரியாதுமா எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் உயிரோடு இருக்க முடியும் போது இல்லை குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புன்றது வந்து தீபாவளியிலேருந்து நான் நான் நேற்று பார்த்தேன் அந்த பையன் யாரையாச்சும் போய் தட்டிடுவான் கண்டிப்பாக அவன் இப்போ தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் அவ்வளோ வேகமாக ஓட்டுறான் இவ்வளோ ஒரு ஃபாஸ்ட்டான பைக்கை வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க அவன் போய் தட்டுவான் யாரையாச்சும் தட்டுவான் யார் கேட்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க விபத்துங்க அப்படின்னு 
விபத்துன்னு சொல்லுவாங்க விபத்தே இல்லை அது கொலை கொலை செய் ஆயுதத்தை கையில் கொடுத்துட்டு அவன் இந்த பழிய நம்ம இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது தவறு இந்த தவறுகள் சரி இதெல்லாம் வந்து தனி மனித விஷயங்களெல்லாம் விடுங்க ஒட்டுமொத்தமாக சமூகம் ஒரு கான்சியஸ்னஸோடு இருந்தது என்றால் இதுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்குது இல்லை ஏன் குழந்தை ஓன் குழந்தைன்லாம் கிடையாது குழந்தைன்ட்டு குழந்தைகள் தான் அந்த காலத்துலலாம் குழந்தைகள் பொதுவானவர்கள் சண்டைக்காரங்க வீட்டுக்கும் குழந்தை போய் சாப்பிடும் ரைட்டுங்களா குழந்தைகள் பொதுவானவர்கள் என்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இந்த கிராமங்கள் தனியானவர்களாக மாற்றின பிற்பாடு வரக்கூடிய சிக்கல்களும் இதில் சேருது குழந்தைகள் வந்து உன் குழந்தை வேறு இல்லை என் குழந்தை வேறு இல்லை குழ பால் குழந்தைக்கு பால் என்று சொன்னால் இலவசமாக கொடுக்கணும்னு சொன்ன ஒரு சமூகத்துக்கு இப்போ குழந்தைகள்ன்றது தனிநபர்களோட சொத்துன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது அது பல்வேறு சிக்கல்கள் வருது என் பையனுக்கு நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் வெடி வெடிப்பான் அப்படி தான் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் சேருது இதெல்லாம் ஆடட் இது மட்டுமே காரணம் இது எல்லாமே ஆடட் தான் அது சுர்ஜித்துடைய பிரச்சனை சுஜித்தோடைய பிரச்சனை வந்து வேறு அந்த பையன் வந்து ஒரு விபத்தில் மாட்டிக்கிட்டான் ஆனால் அந்த விபத்துக்கு காரணம் வந்து அவங்க அப்பா சரிங்களா அவருக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் இல்லை நாலு மம்பட்டி இழுத்து விட்டால் மூடியிருக்க முடியும் வெளியே எடுத்து போட்டு இருந்த மண்ணு எவ்வளோ மூணு நாளும் அது இப்போ ஒன்றும் ஆயிருக்க போகிறது இல்லை பாவம் தான் இறக்க போகிறோம் அப்புறம் சரி மீண்டு வரணும் அந்த பையன் மீண்டு வந்தான் என்னென்றால் அவன் சமூகத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இவ்வளவு ஆனால் இவ்வளவு மனிதாபிமானத்தோடு இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து அவனுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ மனிதம் வெல்லும் வேண்டும் என்பதற்காகவாச்சும் அவன் வெளியே வரணும்னு சரி வேண்டிக்க